Bem-vindos, pessoal, ao canal Que Por Aí. Hoje a gente está visitando, aqui em Viana do Castelo, a Feira Medieval. É, na verdade, as feiras medievais são bem famosas aqui em Portugal. Praticamente todos os municípios têm uma né, durante o ano. Mas aqui em Viana, esse ano, a Feira Medieval virou, na verdade, o mercado do descobrimento. Viana está aí voltando uns 500 anos para a época dos descobrimentos portugueses e fez a Feira Medieval um pouco diferente esse ano. Além de ser um tema diferente né, do descobrimento, ela mudou de local também. Ela está aqui no Forte de Santiago da Barra. Então eles montaram aí toda uma feirinha que eu vou mostrar para vocês, que é bem típica dessas feiras, né, com vários produtos. E aí tá acontecendo várias atrações, vamos ver o que, que a gente consegue ver para mostrar para vocês. Meu pé ainda não tá 100%, mas eu tô me esforçando para estar tá aqui hoje para poder trazer um pouquinho desse evento tão especial aqui em Viana para vocês. Então vem com a gente conhecer a história de Viana e visitar a feira do mercado de descobrimentos para a gente. Hum? O que, que tem do Brasil aí? Ó, oh, coxinha, pastel, espirro. Bom dia. Olha, eu tô dando um pouco de espirro. O Forte de Santiago da Barra foi construído durante o século XVI para a defesa de Viana do Castelo. Era o segundo maior porto do país. Viana do Castelo foi fundada no século XIII pelo rei Afonso III. Levava o nome de Viana da Foz do Lima, mantendo desde sempre sua profunda ligação ao rio e ao mar. Na época dos descobrimentos portugueses, entre o século XV e XVI, saíam dos estaleiros que já existiam em Viana do Castelo, naus e caravelas para as rotas da Índia e das Américas, e regressavam com especiarias e outras cargas preciosas. famoso pão com churiço nessas feiras sempre tem e é uma delícia eles fazem o um pãozinho na hora ó o fio, quentinho muito bom Nesse período, o vianense João Álvares Fagundes, navegador e armador de navios, foi o pioneiro da navegação na Terra Nova, no Atlântico Norte, acabando por abrir o caminho ao culto das muitas maneiras de comer bacalhau em Portugal.
A feira medieval, então, se transformou no mercado dos descobrimentos porque pretende recriar um ambiente que transportará os visitantes para a Viana da Foz do Lima, uma época em que o porto desta vila assumiu um papel importante com trocas comerciais, explorando assim a diversidade cultural e gastronômica. Olha, eu não quero ser a chata que fica falando mal. Mas a gente está dando sorte com esses espetáculos, não. E isso está me deixando bem incomodada. É, ainda mais com o pé do jeito que eu estou, né? Andar de um lado para o outro para descobrir que não, não se cumpre o que está na agenda é bem chato. Agora, às duas horas, dizia que ter, ia ter um show de trovadores e tal dentro do castelo, no palco do castelo. Nós fomos até lá, ficamos lá sentados e nada aconteceu. Só esses músicos aí que vocês viram, mas eu não acredito que o espetáculo fosse isso. Porque nem foi no palco, não houve qualquer apresentação, nada. Estranho. Agora, duas e meia, dizia para estar aqui no palco da muralha, nós estamos aqui sentados, ia ter um show de dança medieval. São 2 e 35 já, nada acontece. Tem acho que umas quatro ou cinco mulheres ali com os vestidos. E até estão começando a querer montar um equipamento, mas se dizia no cartaz que duas horas era o espetáculo, devia estar acontecendo o espetáculo, não? Duas, desculpa, duas e meia. Então tá chato isso, assim, meio decepcionante, né? Eu já andei de um lado pro outro, meu pé doendo, e até agora a gente não conseguiu ver um, um espetáculo, nada. Ah, o voo livre eu mostrei aí também pra vocês. Também não durou alguns minutos, não tinha nada muito assim organizado, os caras com a, o falcão de um lado pro outro. É, não sei. Não quer... Tintim para vocês. O famoso hidromel, a primeira bebida alcoólica da história, né? Feita pelo homem e é uma delícia. E a gente volta aí aos tempos dos vinhos.
nós todas as pimentas e nós moscadas que trouxe do Oriente, aquilo que melhor veio das terras orientais, senhoras e senhores, as bailarinas do Oriente.
Bom, pessoal, foi isso então. Essa foi a nossa visita. Tem mais outras atrações, outras atividades, mas a gente já tá aqui, né? Já faz um tempão. Agora esse espetáculo do fim agora valeu bastante a pena. Foi bem legal, foi bem bonito. Era isso que a gente tava com a expectativa e não tava conseguindo assistir, mas agora deu certo, conseguimos assistir esse último espetáculo aí que, que eu mostrei pra vocês, foi bem legal e claro, a feira é muito bacana, né, as banquinhas, tem vários produtos, comprei meu brinco, tomou o hidromel, então valeu bastante a pena, comemos até pastel do Brasil, imagina, então valeu bastante a pena, agora a gente tá indo embora, então eu me despeço de vocês, quem curtiu o vídeo aí deixa um like, <risos> Se inscreve no canal, ativa o sininho, vocês já sabem, né? E até o próximo.